আসসালামু আলাইকুম এইচএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ওয়াহি বারিয়ান শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে হোম কোয়ারেন্টাইনে নারায়ণগঞ্জে ডিসি সিভিল সার্জন সহ চার কর্মকর্তা সংক্রমণের রাতে লকডাউনে খুলনা চুয়াডাঙ্গা নরসিংদী ও জামালপুর জেলা চট্টগ্রামে নতুন করে আরো তিনজন আক্রান্ত সীমিত লেনদেনে গ্রাহকদের ভিড় ব্যাংকে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ব্যাংকে না যাওয়ার পরামর্শ মানছেন না কেউ সিঙ্গাপুরে নতুন করে একশো দুই বাংলাদেশি শ্রমিক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত এবং আজ পবিত্র সাবে বারাত ঘরে বসে ইবাদত করার পরামর্শ এবারে বিস্তারিত করোনা ভাইরাসের উপসর্গ থাকায় নারায়ণগঞ্জে জেলা প্রশাসক জসিম উদ্দিন ও সিভিল সার্জন ডাক্তার ইমতিয়াজ সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাহিদা বাড়ি সহ চারজন কর্মকর্তা হোম কোয়ারেন্টিনে রয়েছেন বাকি একজন হচ্ছেন সিভিল সার্জন অফিসের করোনা বিষয়ক সমন্বয়ক ডাক্তার জাহিদুল ইসলাম তাদের শরীরে নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য ঢাকায় আইইডিসিআরে পাঠানো হয়েছে নারায়ণগঞ্জ সিভিল সার্জন অফিস জানিয়েছে এ পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়ে ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে আক্রান্ত হয়েছেন ছেচল্লিশ জন দর্শক এই মুহূর্তে নারায়ণগঞ্জে আছেন আমাদের সহকর্মী আব্দুল সালাম তিনি জানাচ্ছেন সেখানকার সর্বশেষ পরিস্থিতি নারায়ণগঞ্জ সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করার আজকে দ্বিতীয় দিন অনেকটা ঢিলে ঢালে ভাবে পালন করা হচ্ছে নারায়ণগঞ্জ শহরে কিন্তু অন্য দিনের তুলনায় আজকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতি কম নারায়ণগঞ্জ শহরে কিন্তু সর্বোচ্চ জনসমাগম বেড়ে গেছে আজকে সবে বরাতের রাত হিসাবে অনেকেই শহরে বেড়ে আসছেন পুলিশ প্রশাসন আমাকে নিশ্চিত করেছে যে তারা কঠোর অবস্থানে আছেন কিন্তু কঠোর অবস্থানে থাকলেও কিন্তু নারায়ণগঞ্জে আজকে শুধুমাত্র ব্যারিকেড ছাড়া কোথাও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতি কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি না যে কারণে সব যানবাহন রিক্সা অটো ব্যান সব কিছু কিন্তু স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করছে তবে পুলিশ সুপার জানিয়েছেন যেহেতু আজকে সবে বর্তমান রাত্রি এই জন্য কিছুটা ঢিলে ঢালে ভাব চলছে করোনা ভাইরাসের চট্টগ্রামে গত রাতে নতুন করে আরও তিনজন আক্রান্ত হয়েছে এই নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো পাঁচজন এদিকে করোনা নিয়ন্ত্রণে চট্টগ্রামে পাঁচটি প্রবেশ মুখে করা অবস্থানে রয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আমাদের রিপোর্টার সৈয়দ তামিম মাহমুদ জানাচ্ছেন বিস্তারিত চট্টগ্রামের জনজীবন এই মুহূর্তে অনেকটা স্থবির কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছাড়া সাধারণ মানুষ ঘর থেকে বের হচ্ছে না এবং গাড়ি চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা ছাড়া থাকায় জরুরি প্রয়োজনে যেসব গাড়িগুলো ব্যবহার করা হয় ওগুলোই রাস্তাঘাটে বের হচ্ছে আজকে এখন পর্যন্ত চট্টগ্রামে বিআইডিআইটি হাসপাতালে তিনশো দশ জনের টেস্ট করা হয়েছে এর মধ্যে পাঁচ জনের পজিটিভ রেজাল্ট এসেছে এই পাঁচজনই কিন্তু চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালে আইসোলেশন আছে এছাড়াও এগারো আরো এগারো জন চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালে কোয়ারেন্টিনে আছে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে আছে চট্টগ্রাম জেলায় এখন পর্যন্ত তিনশো পনেরোটি বেড প্রস্তুত রাখা হয়েছে এই আইসোলেশনের জন্য এছাড়া জরুরি জরুরি প্রয়োজনে ভেন্টিলেশনের প্রয়োজন হয় চট্টগ্রামে বারোটি হাসপাতালে আইসিইউ বেড প্রস্তুত রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছে আমাদের সিভিল চট্টগ্রামের সিভিল সার্জন এছাড়াও যে গতকালকে যে পাঁচজন গতকাল যে তিনজন আক্রান্ত ব্যক্তি পাওয়া গিয়েছে এর মধ্যে একজন কিন্তু গার্মেন্টস কর্মী তাই পুলিশ খুব পুলিশ প্রশাসন খুব গুরুত্ব সহকারে সেটি নিয়েছে এবং তার সাথে যারা মিশেছিলেন তাদেরকে খোঁজার চেষ্টা করা হচ্ছে এছাড়াও যারা এখন পর্যন্ত যা যে পাঁচজন এফেক্টেড হয়েছেন তাদের প্রত্যেকের বাড়ি কিন্তু এখন বিল্ডিং কিন্তু লকডাউন করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে খুলনা জামালপুর সহ চারটি জেলা লকডাউন করেছে সরকার যারা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করছেন তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছে ভ্রাম্যমাণ আদালত এদিকে ভারত থেকে আসা ষোলো বাংলাদেশিকে যশোর আইসোলেশনে রাখা হয়েছে প্রতিনিধিতে পাঠানো তথ্য ও ছবিতে রিপোর্ট করছেন আপেল মাহমুদ করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ কার্যক্রম আরও জোরদার করতে নতুন করে খুলনা চুয়াডাঙ্গা 
নরসিন্দি ও জামালপুর লকডাউন করেছে সরকার যানবাহন প্রবেশ ও বের হওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে খুলনা জেলা প্রশাসন বুধবার রাত থেকে জারি করা এই নিষেধাজ্ঞায় জরুরি সেবায় ব্যবহৃত যানবাহন এর আওতামুক্ত রয়েছে এদিকে জামালপুরে কেউ লকডাউন অমান্য করলে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানান জেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট লকডাউন ঘোষণা করেছেন অর্থাৎ পার্শ্ববর্তী যে সীমান্তবর্তী জেলাগুলো রয়েছে সেখান থেকে কোনো প্রকার কোনো যানবাহন শুধুমাত্র মেডিকেল সার্ভিস ওষুধ এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দুর্বাতির যেসব যানবাহন সেগুলো ছাড়া অন্য কোনো যানবাহন জামালপুর জেলায় ঢুকতে পারবে না এবং জামালপুর জেলা থেকে বের হতে পারবে না চুয়াডাঙ্গায় চারটি প্রবেশ পথে চেকপোস্ট বসিয়ে সাধারণের চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সেই সাথে সামাজিক দূরত্ব অমান্য করায় আঠারো জনকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত করোনা সন্ধে যশোর সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে একুশ জন এদের মধ্যে বুধবার ষোলো জন ভারত ফেরত বাংলাদেশি চিকিৎসাধীন একুশ জনের মধ্যে আইসোলেশন ওয়ার্ডে ষোলো জন ভর্তি রয়েছে বলে জানায় হাসপাতাল তত্ত্বাবধায়ক এদিকে করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে শরীয়তপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুই নারীর মৃত্যু হয়েছে বলে জানায় জেলা সদর হাসপাতাল ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা সীমিত লেনদেনেও গ্রাহকদের ভিড় বাড়ছে ব্যাংকে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে অতি জরুরি প্রয়োজন ছাড়া গ্রাহকদের ব্যাংকে না যাওয়ার পরামর্শ মানছেন না গ্রাহকরা অগ্রণী ব্যাংকের একটি শাখা লকডাউন হওয়ায় ব্যাংকিং কার্যক্রম সপ্তাহে দুই দিন করার দাবি জানিয়েছেন তারা ছুটিতে এটিএম বুথের ব্যবহার বাড়ানোর তাগিদ তাদের কি বিস্তারিত জানাচ্ছেন শার্ফুল আলম করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে সীমিত করা হয়েছে লেনদেন এর মধ্যেও ব্যাংকে ভিড় বাড়ছে নানা ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হলেও ব্যাংকগুলোতে সামাজিক দূরত্ব মানছেন না কেউ তাদের জন্য লাইনে দাঁড়াতে নির্দিষ্ট দূরত্বের ব্যবস্থা করা হলেও অনেকাংশে তা অবহেলা করা হচ্ছে আমরা সিরিয়াল মেনটেন করার যথেষ্ট চেষ্টা করতেছি বাট এখানে অনেক মানুষ আছে যারা এভাবে দাঁড়াচ্ছে যানবাহনের সংকট আছে আস্তে তাদের কষ্ট হয় পাশাপাশি ঝুঁকিত আছে এটা এই জন্য যদি সপ্তাহে অন্তত একদিন অন্তত দুই দিন করে তাহলে আমাদের ঝুঁকিটা কিছু হইলো কমে করোনার কারণে লকডাউন হয়েছে অগ্রণী ব্যাংকের প্রিন্সিপাল শাখা আবার অনেক ব্যাংকের কর্মকর্তারাও এই ভাইরাসে আক্রান্ত এসব কারণে বিভিন্ন ব্যাংকে আতঙ্কে রয়েছেন অনেকেই যে এলাকাগুলি লকডাউন হয়ে গেছে এই এলাকায় আমাদের অনেক কর্মীরা কাজ করেন যারা আমাদের ডেইলি এই যে রোস্টার করেছি তার অন্তর্ভুক্ত কিন্তু তারা কিন্তু আসতে পারছেন না ফলে আমার এখানে কর্মী সংকট হচ্ছে সবার সার্ভিস আমরা পাচ্ছি না তো সেক্ষেত্রে বিকল্প কোনো ব্যবস্থা করা যায় কি না অর্থাৎ আমরা সেবাও দিব কিন্তু সেটা সপ্তাহে নির্দিষ্ট একদিন বা দুদিন যদি দেওয়া যায় সেক্ষেত্রে ঝুঁকির পরিমাণটাও কমে আসে কর্মীদেরও আমরা বাইরোটেশন কাজ করাতে পারি এমন পরিস্থিতিতে ছোটখাটো লেনদেনে ব্যাংকে না গিয়ে মোবাইল ও ডিজিটাল লেনদেনে উৎসাহ দিচ্ছেন ব্যাংকাররা সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়ে থাকলেও কোনোভাবেই সাধারণ মানুষের মধ্যে তাকে কাজে লাগানো যাচ্ছে না এই জন্য বিশেষকরা বলছেন সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য সাধারণ মানুষের আরও বেশি সচেতন হতে হবে আর তা না হলে এই ভাইরাসের সংক্রমণ আরও বেশি বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কাও করছেন তারা শরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা সিঙ্গাপুরে নতুন করে একশো দুই জন বাংলাদেশি শ্রমিক করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ তথ্যের বরাদ্দ দিয়ে দ্য স্ট্রেট টাইমস পত্রিকা জানিয়েছে মঙ্গল ও বুধবার সিঙ্গাপুরে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত শনাক্ত হয় দুশো আটচল্লিশ জন এদের মধ্যে একশো দুই জন বাংলাদেশি শ্রমিক আক্রান্ত বাংলাদেশিদের অধিকাংশই হোস্টেলে থাকতেন এর আগে সিঙ্গাপুরে আরও পাঁচ জন বাংলাদেশি শ্রমিক এই ভাইরাসে আক্রান্ত হন যাদের মধ্যে চারজন চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ছেড়েছেন সংকটাপন্ন অবস্থায় এখনও আইসিইউতে রয়েছে একজন নতুন রোগী সহ সিঙ্গাপুরে বর্তমানে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দেড় হাজারেরও বেশি আজ পবিত্র শবে বরাত হিস্ট্রি সালে সাবানের চোদ্দ তারিখ রাতটি মুসলিম উম্মা সৌভাগ্যের রচনী হিসেবে পালন করে আসছেন অনেকের মতে মহিমান্বিত এ রাতে মহান আল্লাহ তার বান্দাদের ভাগ্য নির্ধারণ করে থাকেন মুসলমানরা এ রাতে মহান আল্লাহর রহমত ও নৈকট্য লাভের আশায় নফল নামাজ কোরআন তিলবাদ জিকির সহ বিভিন্ন ইবাদত বন্দিগির মাধ্যমে অতিবাহিত করেন কিন্তু এবছর দেশে করোনা পরিস্থিতির কারণে নিজ নিজ ঘরে থেকে ইবাদত করার অনুরোধ জানিয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পাশাপাশি পবিত্র এ রাতে কবর জিয়ারত সহ মাজারে না যেতে নির্দেশনা জারি করেছে প্রতিষ্ঠানটি 
পবিত্র শবে বরাতে করোনা প্রতিরোধে আজ ও আগামীকাল সিলেটের হজরত শাহজালাল মাজারে সব গেট বন্ধ থাকবে ফলে কোনো মুসল্লি মাজারে ঝুঁকতে পারবে না লাখো মানুষের ঢল ঠেকাতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে মাজার কর্তৃপক্ষ এদিকে সিলেটের মানিকপীর মাজার ও কবরস্থানে জনসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া এই দুই দিন সিলেটে সব ধরনের যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ করেছে জেলা প্রশাসন সবেবরতে মসজিদে না গিয়ে ইবাদত করতে সবাইকে পরামর্শ দিয়েছেন ইসলামিক চিন্তাবিদ একই স্থানে অনেক মুসল্লির সমাগমের মাধ্যমে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের সুযোগ থাকায় এই পরামর্শ দেন তারা হাবিব রহমান ওভি রিপোর্ট ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তাৎপর্যপূর্ণ রজনী সবে বরাত শাবান মাসের রাতে ইবাদত বন্ধকিতে মশগুল থাকেন মুসল্লিরা তবে এবারের প্রেক্ষাপট পুরোপুরি বৈরী চারিদিকে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের দাপট সংক্রমণ এড়াতে ঘরে থেকেই সবাবরত পালন করতে এরই মধ্যে নির্দেশন এসেছে সরকার প্রধানের পক্ষ থেকে ঘরে বসে বসে আল্লাহ রাবুল আলমের কাছে সবাই দোয়া করুন যেন আমাদের বরাটা যেন আল্লাহ ভালো রাখেন এবং দেশের মানুষ যেন আর্থ সামাজিকভাবে এগিয়ে যেতে পারে আর এই মহামারীর হাত থেকে যেন বাংলাদেশের জনগণ সহ সারা বিশ্ববাসী মুক্তি পায় ইসলামী চিন্তাবিদরা বলছেন বিপদ বিপর্যয়ের মুখে মসজিদে না গিয়ে ঘরে বাজতের বিষয়টি শরীয়ত সম্মত আমাদের গভর্নমেন্ট যে আদেশ করেছেন এটা কোরআন সুন্নার অনুকূলে সেই মুসলিমের হাদিস আবু রাদিল্লাহ বর্ণনা করেছেন যে সরকার আজান দিতে বাধা দেয় না নামাজ পড়তে বাধা দেয় না ওই সরকার যখন শরীয়তের অনুকূলে কোনো নির্দেশ মানুষের জীবন সম্পদ মানুষের সুস্থতার জন্য আদেশ জারি করে তা পালন করা শরীয়তের আইনের মতোই বাধ্যতামূলক লাইলা তো নিষ্পিমিন শাহবান এর যত ইবাদত কোনোটাই ফরজ নয় শূন্য নফল মুস্তাহাব ইবাদত বিশেষ করে নামাজগুলো ঘরেই পড়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম এই রাতে আমাকে পরিপূর্ণ হবে আল্লাহ পাকের কাছে নিজেকে ন্যস্ত করতে হবে নিজেদের সমস্ত ভুল ত্রুটির জন্যে আল্লাহ পাকের কাছে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ পাকের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে ইনশা আল্লাহ সেই পানির বরকতে আল্লাহ পাক এই গোটা বিশ্ব থেকে এই বিপদকে তুলে নেবেন এই আশা আমাদের রব্বুল আলমিনের কাছে এদিকে পবিত্র সবে বরাতে জনসমাগম এড়াতে দেশের সব কবরস্থান ও মাজারের গেট বন্ধ রাখার অনুরোধ জানিয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন হাবিবুর রহমান অফি এটিএন বাংলা ঢাকা পবিত্র সবে বরাত উপলক্ষে বাংলাদেশ সহ বিশ্বের সব মুসলমান ও মানব জাতির করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব থেকে মুক্তি কামনায় আজ রাত সাড়ে দশটায় এটিন বাংলার বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতের আয়োজন করা হয়েছে এটিন বাংলা স্টুডিও থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত এই দোয়া মোনাজাতে নিজ বাসা থেকে অংশ নিতে সবাইকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে এটিএন নিউজও এই বিশেষ মোনাজাত সরাসরি সম্প্রচার করবে রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলায় সরকারি খাদ্য সহায়তা না পেয়ে বিক্ষোভ করেছেন প্রায় দুইশো শ্রমিক সকালে বিক্ষোভকালে শ্রমিকরা অবিলম্বে উপজেলা প্রশাসনের কাছে খাদ্য সহায়তার দাবি জানান বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা জানান চব্বিশ মার্চ থেকে তারা বাড়িতে থাকলেও কারো কাছ থেকে কোনো ত্রাণ সহায়তা পাচ্ছেন না কুমিল্লায় ন্যায্য মূল্যে টিসিবির পণ্য বিক্রি শুরু হয়েছে সকাল থেকে নগরের সাতাশটি স্থানে নিত্য প্রয়োজনীয় তেল চিনি ও ডাল বিক্রি করা হচ্ছে এসব পণ্য কিনতে ভিড় করছে নিম্ন আয়ের অসংখ্য মানুষ তবে ভুক্তভোগীরা জানিয়েছেন চাহিদা অনুযায়ী পণ্য না থাকে খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে অনেককেই এবারে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ বগুড়ায় করোনা ভাইরাসে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের দুশো পরিবারের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করেছে ছাত্রলীগ এছাড়া পল্লী বাংলা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে গণ্ডগ্রামের হিন্দুপাড়ায় কর্মহীন একশো পঞ্চাশটি হিন্দু পরিবারের মাঝে চাল ডাল তেল লবণ সাবান বিতরণ করা হয়
ইংল্যান্ডে জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য একটি তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রিমিয়ার লিগের খেলা ফুটবলাররা এই উদ্যোগে নাম দেওয়া হয়েছে প্লেয়ার্স টুগেদার লিগে খেলা 150 জন খেলোয়াড় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিবৃতি দিয়ে জানান নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করে একটি স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করেছেন তারা তবে এর সাথে অন্য কোনো দেশের লিগের খেলোয়াড়দের সম্পৃক্ত করা হবে না করোনা ভাইরাসের মধ্যে সবচেয়ে ঝুঁকির মধ্যে থাকা স্বাস্থ্য সেবা নিয়োজিতদের পাশে দাঁড়াতেই এই কার্যক্রম হাতে নিয়েছে ইংল্যান্ডের ফুটবলাররা भारत मटीते अंत एक टेस्ट सीज जीतते चान स्टीफन स्मिथ अस्ट्रेलियार सबक अधिनयक निज देश बहरे तरह से सब चे कठिन मन है भारत मटीते ही खेला राट कोहल विपक्षे तरफ जीते चान করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে হোম কোয়ারেন্টিনে নারায়ণগঞ্জের ডিসি সিভিল সার্জন সহ চার কর্মকর্তা সংক্রমণ এড়াতে লকডাউনে খুলনা চুয়াডাঙ্গা নরসিংদী ও জামালপুর জেলা চট্টগ্রামে নতুন করে আরও তিনজন আক্রান্ত সীমিত লেনদেনে গ্রাহকদের ভিড় ব্যাংকে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ব্যাংকে না যাওয়ার পরামর্শ মানছেন না কেউ সিঙ্গাপুরে নতুন করে একশো দুই বাংলাদেশি শ্রমিক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত এবং আজ পবিত্র সাবে বারাত ঘরে বসে ইবাদত করার পরামর্শ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্লাশ এটিন বাংলা ধন্যবাদ